鈴木信之の「熱ゴロー区」この番組はタレントエージェンシーベルーフとすべての日本人をグローバル人材に変える株式会社エストレリータの提供でお送りします先月からスタートして今日で7回目7回目の熱語録です早速今日の熱語録の一つ目をお届けしますお前には無理という人とお前ならできるという人それが99人対1人でも構わないそのたった1人が自分自身ならお前には無理という人とお前ならできるという人それが99人対1人でも構わないそのたった1人が自分自身なら、えー、世の中にはお前には無理だよって人の気持ちを落としてくるやつどこにでもいますよねお前何様だよって言ってやりたくなりますけれども一方でお前ならできるよって元気づけて励ましてくれて背中を押してくれるそんな人もいますうん、自分のことを何にも知らない人に言われたら「お前には無理だよ」もう「お前ならできる」もうもしかするとどっちも不快になるかもしれませんね「俺の何知ってるんだよ」って「ね、私の何知ってんのよ」って、うん、でも自分のことをよく分かってくれてる人が「お前ならできる」って言ってくれた時はものすごい嬉しくありませんなんか元気になれるっていうかねうん、さらに自分が尊敬してる人なんかからもう自分がね本当心から尊敬してる人なんかから「お前ならできる」ってもう言われた日にはもう「よっしゃやったる」ってなりますよね。うん、その「お前には無理」っていう人と「お前ならできる」っていう人の比率が別に何対何でもいいじゃないですか。どっちが多いとかどっちが少ないとかどうでもいい。いいんです仮にそれが99対1であっても無理が99でできるがたった1人であっても別にいいんですその1人が自分自身だったらだって一番自分のことを知っていて一番自分との付き合いが長くて一番自分の力量を分かっていて一番自分の思いを感じている。そんな自分がお前ならできるって思えているならあと99人が無理って思っていても上等だよ必ずやりきってみせるって思えばいいじゃないですか、うん、逆にみねあなたの周りの99人ができるって思ってても自分自身が無理って思っていたら間違いなく無理ですよねだから多い少ないじゃないんですよ自分自身が自分に対して「お前ならできる!」って思えてることが大事なんです。自分が自分自身の一番のファンになってあげる。自分が自分自身を一番信頼してあげる。これほど強い味方はいないですよね。だから「お前には無理!」という人と「お前ならできるという人それが99人対1人でも構わないそのたった1人が自分自身ならお前には無理という人とお前ならできるという人それが99人対1人でも構わないそのたった1人が自分自身ならあなたが自分自身の最高の応援団になってあげてください。応援団長になってあげてください。あなただけはあなたの成功を最後まで信じる人でいてください。そうすれば人は挑み続けられますから。人は頑張り続けることができますから。はいさて今日2つ目の熱語録いきたいと思います完璧主義もいいけどさ
人間として完璧を目指すなら納期は死ぬ時にしようよ完璧主義もいいけどさ人間として完璧を目指すなら納期は死ぬ時にしようようん,かんまあ完璧主義決してね完璧主義っていうのを否定してるわけじゃないんです否定してるわけじゃないんです何でも完璧にやりたいという裏側には目に見えない努力をたくさんね重ねているんだと思いますしそういう人を僕は本当に心から尊敬しますただ時々いませんかね自分の完璧主義が自分自身を苦しめたり自分自身を窮屈にしちゃう人いませんかねうん完璧を目指しながらね完璧を目指しながら努力を続けることと完璧になるまで自分を許せないことはこれ同じじゃないと思うんですよねいつも完璧じゃない自分にイライラしたり完璧じゃない自分を卑下したり完璧じゃない自分に落ち込んだりさらには完璧じゃない相手を非難したり完璧を目指さない相手を見下したり完璧さを確認するつもりが荒探しになっていたり、まあ、そもそもね自分の描く完璧さと相手が描く完璧さはもう描いてる絵が全く違いますからね。うん、自分の完璧という定義を相手にも押し付けるのはこれもしかすると傲慢なことかもしれませんねあ決して完璧じゃなくて適当にやれよって言ってるんじゃないんですよ、うん、でもあなたの完璧が自分自身をハッピーじゃない幸せじゃない方向に持っていくんだったらもしあなたの完璧が人間関係を壊す方向に進ませるならその完璧は少し少しだけ形を変えた方がいいかもしれませんよって言ってるんです例えば完璧になる納期を完璧になる期限を天国に召される時っていうふうにするとかねうんだって生きてる間なんて完璧を目指しているね完璧を目指して歩いている道の途中じゃないですかねいつも完璧を目指している旅の途中だって捉えてみてくださいよ完璧じゃないことが当たり前になるじゃないですか、まあ、そもそも生きている間に完璧になっちゃったらこれ神ですよ神様ですよ生きてる間に神様仏様になっちゃうじゃないですかね言い換えればそれ以上上を目指せなくなっちゃいますよだから自分をいじめる完璧はいらないんです完璧の納期は死ぬ時完璧の起源は天国に召される時完璧じゃない自分をまだまだ成長できる自分をだからこそもっと好きになるそういう方が素敵じゃないですかねだから完璧主義もいいけどさ人間として完璧を目指すなら納期は死ぬ時にしようよ完璧主義もいいけどさ人間として完璧を目指すなら納期は死ぬ時にしようよ本当にあなたを幸せにする完璧主義だといいなと思います、えーこんな鈴木伸之の熱語録を毎週月曜日19時から15分間お送りしていきます。聞いていただいているあなたの心に何か熱いものが届いていれば嬉しいです。この番組ではリスナーの皆様からのメッセージや相談を募集しております。お悩み、質問、疑問、何でもお答えします宛先ですけれどもメールでいただける方は789 kfm 789.co.jp 数字で789と打った後にアットマークそして英語,この英語の小文字でですね kfm 
また数字に戻って789 c o j p 789 k f m 789 c o j p ですファックスでいただける方は0356705332 035670-5332 までおはがきでいただける方は郵便番号12485055郵便番号12485055郵便番号だけで届きますのでねよろしくお願いしたいと思いますえー、メールでいただける方ファックスでいただける方そしておはがきでいただける方、えー、どなたもですね、えー、どこかに「熱語録あて」とだけは書いてくださいねお待ちしております、えー、どんな悩みでもって言いましたけれども、えー、僕一応ですね国家資格一級キャリアコンサルティング技能士という国の最高峰のキャリアカウンセラーの一人ですでキャリアカウンセラーというとなんか転職とか就職のお悩みとかって思っちゃう人もいるんですけれどもキャリアカウンセラーって仕事を持っている人のどんな悩みも相談します最近受けたのだと、えー、仕事を持った女性のご主人のモラハラの相談とかですね、うん、上司のパワハラの相談も受けましたし嫁姑問題とか遠距離恋愛とかいろんなこと相談を受けます何でも構いませんえー、対象なので、えー、いつでも、えー、ご相談いただければと思います今週も Facebook や Instagram では文字の方の熱語録が更新中です、えー、他にどんな語録があるのか熱語録があるのかよかったらチェックしてみてください、えー、Facebook から行った方が早いかな Facebook で「鈴木信行」って探していただいてもあとは熱語録と入れていただいても、えー、見つかると思いますインスタグラムでという方はですね、えー、Facebook からインスタグラム飛べるところがありますのでそこで見ていただけるのが一番早いんじゃないかなというふうに思いますではまた来週も夜19時にお会いしましょう地球のどこかでこの番組はタレントエージェンシーベルーフとすべての日本人をグローバル人材に変える株式会社エストレリータの提供でお送りしました。